Bonjour tout le monde, bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va faire des activités pour voir si vous avez bien révisé et retenu les leçons des 100. On va voir aujourd'hui le son A, les exercices concernant le son A et des exercices pour le son I. On commence. J'ai ici quatre images, donc quatre mots. À chaque fois, je vais prononcer le mot et vous, vous allez bien entendre et me dire où est-ce que vous entendez le son A. Au début, au milieu ou bien à la fin du mot. Allez, ouvrez bien les oreilles. Hein? Ça, cha. Ça, cha. Oui, où est-ce qu'on entend le son A? Très bien. Ça, cha. J'entends le son A au début. Et à la fin, on voit ici ça, une syllabe, cha, la deuxième syllabe. Cha, po, chapeau, un chapeau. Où est-ce qu'on entend? Très bien, au début du mot, cha. Cha, po. On a deux syllabes. Cha, po. Ma, man. On entend où? Très bien. La première syllabe. Ma. Ma, man. Et maintenant, notre dernière image. On a trois syllabes maintenant. Pijama. Pijama. Où est-ce qu'on entend le son A? Très bien. Donc, au milieu et à la fin. Pi, première syllabe. Ja, deuxième syllabe. Ma, troisième syllabe. On va partager nos images en deux. Je vais recopier la syllabe que j'entends dans les deux mots. Ça, première syllabe. Cha, deuxième syllabe. Cha, po, cha, première syllabe. Po, deuxième syllabe. Syllabe. Quelle est la syllabe que j'entends dans Sacha et dans Chapeau? C'est Cha. Très bien. Donc, on va écrire C H A Cha Sacha Chapeau. Ma, man, ma, man, pi, ja, ma, trois syllabes, pi, ja, ma, ma, man, pi, ja, ma. Quelle est la syllabe que j'entends dans maman et pyjama? C'est ma, bravo. On va écrire M et A. Toujours avec le son A, on va écrire la lettre qui manque. On a cartable. C'est un cartable. Cartable. Quelle est la lettre qui manque? K. C'est quel son? C'est le son A. Cartable. Donc, je vais écrire la voyelle A. A. Cartable. Cha. 
sha un sha c'est toujours a c'est quoi ça on a déjà vu dans le cours c'est un tapis a ta ta pi on a vu tout à l'heure maman maintenant c'est pa pa très bien pa pa on regarde un beau film on est au si cinéma très bien cinéma a on relie ensemble cartable ka car car ta bleu cha ta pi pa pa si ne ma maintenant je vais vous dire ces mots vous écoutez très bien et vous allez me dire quelle est la lettre qui manque c'est quoi ça les enfants c'est un livre livre Mira c'est notre amie Mira tapis micro là on range nos livres c'est une bibliothèque bibliothèque livre mira c'est quel son on entend le son i très bien donc je vais mettre livre ici c'est le i toujours à voyez le i mira ta pi mi cro bravo et enfin Bibliothèque. Donc, I, bib, liothèque. On continue nos exercices. Je vais entourer les mots quand j'entends le son I. Lutin. Lutin. Est-ce qu'on entend le son I Non, on n'entend pas le son I. Papillon. Papillon. Oui, on entend le son I. Voilà. Papillon. Donc, je vais entourer. Souris. J'entoure. J'entends ri. Souris. Maison. Maison. Il y a un i, mais j'entends pas le son i. Maison. Billet. Un billet. Billet. J'entoure. B i b. Billet. Donc je répète. Lutin. Il y a le i, mais j'entends pas le son i. Lutin. Papillon. Souris. Maison. J'entends pas le son i. Il y a i, effectivement, mais j'entends pas le son i. Maison. Billet. Billet. J'entends le son i.
Maintenant, on va entourer la syllabe commune. Donc, la syllabe que j'entends dans le premier mot et dans le deuxième. Elle est commune entre les deux mots. Donc, la syllabe qui va se répéter dans les deux mots. Je vais l'entourer. Je vais l'épeler, épeler et je vais l'écrire. Robiné. Robiné. Bié. Quelle est la syllabe qu'on entend qui se répète? C'est bi. Je vais l'entourer. Bi. Je l'épelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Épeler. Épeler. Un mot, ça veut dire le décortiquer. Je vais, je vais vous dire billet. Je vais l'épeler, je vais dire B, I, L, L, E, T. C'est ça, épeler. Prononcez chaque lettre séparément. Donc, B, je vais épeler la syllabe B. Je vais écrire et je vais dire B, I. B, B, I, B. C'est quoi ça? Je vais compléter le mot. Il y a une syllabe qui montre les bébés. Donc les bébés, ils prennent leur lait dans un biberon. Bravo! Donc tout le monde connaît le biberon. B, I, biberon, biberon. Donc, c'est important, je répète, et je le répète encore, et je ne le répéterai jamais assez. C'est important quand on écrit une ancienne ou bien une nouvelle syllabe, il faut toujours répéter en écrivant. J'écris bi, je dis b, i, bi. D'accord les enfants? Donc, je compte sur vous pour réviser vos leçons. Et je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo.